रुकिए रुकिए कहा जा रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा आज आपसे एक जरूरी बात करना है तो नमस्कार मैं हूँ कमलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक्निकल फैमिली को तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं इनको नीटो के मोड के बारे में जो एक कंप्लेन आया जिसमें सौमी के ब्राउजर में तो आज हम उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे ये कहानी मुझे पता नहीं था तो मैंने कहीं पे यूट्यूब पे ब्राउज कर रहा था तो मेरे सामने अचानक एक वीडियो आया तो मैं उसे ही देख करके इस पर पूरा रिसर्च किया तो मुझे मुझे पूरी सच्चाई मालूम चला तो मैं इसमें अपना ओपिनियन भी दूंगा और आप सभी को भी बताऊंगा कि स्वामी हमें किस तरह से ठग रहा था तो वीडियो को बिना स्क्रिप के हुए अंत तक देखिएगा तो सबसे पहले एक तो साइबर क्राइम जो साइबर शोध करता होता है जो आपको साइबर क्राइम को रोकता है या फिर ऑनलाइन की दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है उसे साइबर शोध करता रोकते हैं यानी कि साइबर क्राइम वाले तो इसमें आपको शिलिर नाम का एक व्यक्ति है जो स्वामी पे यह दावा किया है कि उनका जो कंपनी है वह इनकोगनीटो मोड में यानी कि प्राइवेट मोड में मोड में ब्राउजर का जो मोड होता है उस पर आपको डेटा को चोरी करके वह चाइनीज सरकार को या फिर अपने डेटाबेस में भरता था तो इस प्रकार का पहला रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में स्वामी ने उसे भी इनकार कर दिया फिर इसी प्रकार का दूसरा रिपोर्ट दिल्ली की तरफ से आया जिसे कंस टेल्ट नाम का एक व्यक्ति ने किया था दिल्ली के शोधकर्ता ने भी यही रिपोर्ट दिया कि स्वामी अपने डेटा को इनकोगनेटो मोड में कहे सभी डेटा को वह भेजता है तो इसी बात पे आपको रेडमी नोट एट प्रो का एक टीजर है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप फिलहाल उस वीडियो को देख लीजिए Welcome. This is a demonstration of the serious privacy issues that have been uncovered in certain Xiaomi browsers. Now, the browser we're talking about is the Mint browser. This was installed from the Google Play Store a few days ago. We're going to use a tool called Burp Suite to intercept the requests going between the phone and external servers. Now, within the browser, I'm just going to search for QWERTY. I'm going to let those results load. You can see requests are being intercepted all the time. They're going through to a domain called mui.com, which is a Xiaomi-controlled domain. You can see there's quite a lot of them. Now, it can be quite hard to find which one in particular has got our search term in it. So I'm going to go for the bottommost one there, and I'm going to use a simple tool called CyberChef to decode this data. Now, you can see we've ended up with human-readable data here. I'm going to search for URL within there, and you can see quite quickly there's the Google URL with our search term. Being sent through to Xiaomi, so it's encoded and compressed, but there's no encryption. Now, there's another bit of data within here called a UUID. Now, that UUID is repeated ten times within this packet of data. You can see it there. Now, this UUID doesn't appear to be changing. It's been the same since I installed the app on my phone. It was the same yesterday as it is today. That's a problem because it ties my requests through to my browser, which in turn ties them through to me. Now, did they do this in incognito mode? Well, the answer is yes. So what I'm going to do is I'm going to put the device into incognito mode and press the dot dot dot, turn incognito on. You'll notice down at the bottom the tab button has now got a mask on it. If we press that as well, it warns us at the top that we're in incognito mode. So we're in incognito mode. I'm now going to perform another search. So I'm going to search for ASDFG. Search for that. The results come through. I'm going to go for that Urban Dictionary result at the bottom there. Now I think it will be this bottommost one that contains the request that we just made. So let's go for that. So again, that long, random-looking string. Let's take that. We'll copy and paste it. We'll put it through into CyberChef, and I will search for URL again. And there you go. You've got that ASDFG request that I just be just sent in incognito mode through to Google, but it's also being sent through to Xiaomi. Now the other thing is, let's look for that UUID. There's that UUID in the incognito request made through to Xiaomi. And it hasn't changed. It's exactly the same as it was when I was in normal browsing mode. And the same as it was yesterday. So that ties my normal browsing history through to my incognito browsing history, through to my browsing history from yesterday. This data is not aggregate. Each individual request is being sent through to Xiaomi. It's not anonymized. It's attached to a uniquely identifiable piece of data. 
they can quite easily de-anonymize de this. If I visit a website that puts my postcode into the URL, if I search for anything medical, if I use a website that passes sensitive data in the URL, Xiaomi gets hold of it. I think this is a serious invasion of privacy, and they seem to be denying that this is a problem. I'd like to hear what everybody else thinks, and I'd really, really like to hear what Xiaomi's response to this is. Thank you. अब आप सभी लोग इन व्यक्ति के ये जो अभी व्यक्ति आपको दिखे हैं उनके सारी बात समझ चुके होंगे तो अब हम अपना आगे की बात बताते हैं तो यह व्यक्ति आपको रेडमी नोट एट में आपको एक तो ब्राउज में दिखा रहा था कुछ जो आप समझ चुके होंगे ये इनको मोड में डेटा कैसे सेव कर रहा है उसके बारे में बता रहा था स्वामी के पास डेटा कैसे बेस में जमा होता है तो यह उसी के बाद में होता है यह चीन को भेज जाती यह है तो चीन के स्वामी जो कंपनी है <coughs> उनका कहना है कि ये सरासर झूठ है उन्होंने कहा कि वे स्थानीय कानून के सारे नियमों कानूनों को पालन करते हैं यहाँ पे आप एक तो पिक्चर देख सकते हैं उसमें स्वामी ने क्लियरली क्या कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या कौन झूठ बोल रहा है वह रिसर्च करता झूठ बोले या फिर आपको स्वामी कंपनी झूठ बोला है या फिर कौन सच बोला है रिसर्च करता सच बोले या फिर स्वामी कंपनी सच बोले तो वीडियो का अंत तक देखिएगा उससे पहले बता दें कि इसमें एक इसे डिकोड नाम किया डिकोड किया गया जिसे बेस चौसठ नामक एक विधि से डिकोड किया गया इस फॉर्मूले को इसे कैसे यह हैक कर रहा है तो आगे की सारी बात आप लोग समझ चुके होंगे कि दो एक तो विदेशी एक तो भारतीय दोनों ने स्वामी पे एक बहुत बड़ा केस किया वैसे तो स्वामी को इतना पैसा कमाने का एक भूत सवाल आता है कि वो अपने मोबाइल में किस किस प्रकार का ऐप चलाता है वो आप जो Redmi या Xiaomi के फोन यूज करते हैं उन्हें पता ही होगा उनके फोन में सब भर भर के ऐप दिया जाता है इससे प्रत्येक यूजर परेशान हो जाता है भले वो सस्ते फोन देते हैं लेकिन ये उनके अंदर ऐड से वो करोड़ों प्रत्येक फोन से कमा लेते हैं जो आप लोग सस्ते फोन के चक्कर में ऐड के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो जो भी फोन ले उसमें ऐड कम करना चाहिए मैं किसी भी कंपनी का बुरा नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जो भी है कंपनी को ऐड कम करके देना चाहिए इतना ज्यादा ऐड अचानक एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तो हम आपको कुछ अपने तरफ से ओपिनियन बताते हैं अगर ये दिल्ली वाले अगर झूठ बोल रहे हैं तो स्वामी ने एक डिक्लेयर किया था जो मैंने बताया था कि वह कहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर स्वामी ने बाद में यह क्यों स्वीकार किया कि यह उसका एक टेस्टिंग चल रहा है जिसके अंदर वह अपने सभी यूजरों को एक ऑप्शन देंगे कि वह अपना डेटा प्राइवेट रखना चाहते हैं इनको मोड में या फिर नहीं रखना चाहते हैं जब उसका नाम ही है ताला तो उसमें ताले के ऊपर से ताले लगाने का क्यों जरूरत है समझ गए जब एक तो दरवाजा है तो उसके ऊपर से दरवाजा खोलना या लगाना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसी प्रकार यह खुद एक तो प्राइवेट मोड है तो उसे और प्राइवेट करने की क्या जरूरत है तो उसमें एक स्वामी ने एक चालाकी की है मी ब्राउजर जितना भी है उसमें उसे इनेबल करने के बाद आपको उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है इनेबल करने का उसे अगर आप इनेबल करेंगे तो वह आपको डेटा स्वामी के सेंटर में भेज दिया जाएगा तो आम व्यक्तियों को तो यह पता नहीं होगा कि वह डेटा कहाँ पे जाए उसे लगाएगा यह ज्यादा सेफ्टी के लिए है तो वह उसे भी ऑन कर देगा लेकिन आपको भूल से भी उसे ऑन कर नहीं करना है अगर आप प्राइवेट मोड में चला रहे हैं इनकोग्नेटिव मोड में अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो यह एक तो मेन फंडा है अब हम आपको बता दें स्वामी अगर ये बात सच झूठ बोला बोल सच बोल रहा है कि वह दूसरे जो के ऊपर क्लेम किए हैं वह बात झूठा है तो स्वामी ने बाद में यह क्यों डिक्लेयर किया कि वह अपने टेस्टिंग कर रहा है यह भी चाहने वाला अगर सो रहता तो स्वामी ऐसा कहता ही नहीं उस प्राइवेट मोड में उसे छेड़खान ही नहीं करता इसका मतलब स्वामी ने कुछ जरूर गड़बड़ किया है इसीलिए वह एक नया अपडेट के साथ इसे चेंज कर दिया है नहीं तो स्वामी इसे चेंज नहीं करता अब कुछ बड़े यूट्यूबर हैं जो इसे सही बता रहे हैं जो कुछ बड़े यूट्यूबर स्वामी को गलत बता रहे हैं तो कुछ बड़े यूट्यूबर स्वामी को सही बता रहे हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि यह बहुत बड़ी झमेलाओ की बात हो जाती है तो तब तक के लिए जय हिंद बने मातरम तो आप सभी लोग जो भी फोन लें कृपया करके उस पर सोच विचार लें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीरीज चलते हैं जिसमें एक नया सीरीज शुरू होने वाला है फैक्ट
इफेक्ट का यानी कि टेक्निकल रिलेटेड आपको सभी प्रकार के इफेक्ट मिलेंगे यहाँ पे प्रत्येक महीने की शुरुआत में आपको एक टू बेस्ट आने वाले महीने के बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट मिलती है उसके बाद हर सप्ताह के एंड में यानी कि सोमवार को या फिर रविवार सोमवार को आपको एक लिस्ट मिल रही जिसमें पिछले सप्ताह यानी कि कौन सा ट्रेंड फोन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा इस प्रकार के कई सारे तीन चार सीरीज आते हैं इस चैनल पे आपको गाइड भी दिया जाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसा लेना चाहिए इस पे आपको हो सकता है भविष्य में टेक न्यूज का भी एक सीरीज हो जाए तो इस पे बहुत सारी सीरीज आते हैं और आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए हम हमेशा इस चैनल को उपलब्ध होते हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और एक सूचना और है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करें वहाँ पे कुछ बेहतर है